大家好，天热没胃口的时候啊，一定要学会这道凉拌面，做法特别的简单，筋道爽滑，酸辣又开胃，保证你吃一次就会喜欢上它。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一把小葱，切成葱花，增加香味切好之后放入碗中，再准备几瓣大蒜，拍扁后用刀切成蒜末。做凉拌面的时候，大蒜一定要多放一点。这样蒜香味浓郁，还可以起到杀菌的作用。切好之后，和葱花放在一起，再往里面加入一勺白芝麻、一小勺花椒面提味增香、两勺辣椒面增加辣味。不喜欢吃辣的，这里也可以不放或者少放。然后加上刚烧好的热油，激发出所有食材的香味。用筷子搅拌均匀，这样疏热会更加均匀。分两次加入，这样香味会更加浓郁。下面调香味，在里面加入一勺食盐，少许的白糖提鲜，半勺鸡精，一勺生抽，半勺蚝油，一勺陈醋。再用筷子搅拌均匀，像这样我们的料汁就调好了，适合拌面条或者是凉拌菜都可以，先放一旁备用。下面准备一根黄瓜，用刀先切成薄片。再切成细丝，切好之后放入盘中备用。再准备半根胡萝卜，同样切成薄片。再切成细丝，搭配一下颜色，好看又好吃。切好之后放入盘中备用。再准备两颗香菜，切成小段，增加香味。切好之后放入盘中备用。再准备一把油炸花生米，增加口感，吃起来也会更香。然后准备一把鲜面条，用鲜面条做出来口感会更好，也更加的筋道爽滑。下面锅中倒入适当的清水，往里面加入半勺食盐，然后开大火烧开。水烧开后，将鲜面条放进来。用筷子先搅动几下，使面条出热均匀。水烧开之后，不要一直煮，要不然做出的面条吃起来就会特别的黏。这时往里面加入适当的冷水，这样能使煮出的面条口感吃起来更加的爽滑。煮开之后，再加入冷水，将面条煮一分钟左右就可以了。做凉拌面，这里不要煮的太熟太透。要不然吃起来就没有口感了。将面条捞出来，过一下凉开水，这样面条就不会粘连在一起。面条凉透之后再捞出来，放入大一点的碗中，然后再将胡萝卜丝倒进热水里焯一下水，焯水30秒就可以。控水捞出来。放入碗中，再将切好的黄瓜丝加进来，香菜段加进来，花生米加进来，最后将调的料汁倒进来，用筷子充分的搅拌均匀，让面条入一下味儿。哇，真的是太香了！朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请用您发丝的小手给我点个赞吧！制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。拌匀之后，装入盘中就可以美美的享用了。用这种方法做出的凉拌面，筋道爽滑，开胃又好吃，特别适合炎热的夏天食用。如果你也喜欢，就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，很多人都不知道，家里有面粉就可以做面包，不需要烤箱，也不用打蛋器，比做馒头还要简单。这样做出的面包，相信很多朋友都没有吃过，也没有见过，蓬松暖软，出锅孩子抢着吃。一起来看看我是怎么做的吧。首先，大碗中打入四个鸡蛋，再往里面加入一大勺白糖， 1 5毫升食用油。四颗酵母粉
，先用筷子搅拌均匀，使酵母粉融化。看到酵母基本融化之后，再往里面少量多次的加入300克普通面粉，边倒边搅拌。搅拌成棉絮状，下手揉成面团。面团因为是用鸡蛋液和的面，所以鸡蛋有大有小。如果觉得面团稍微有点硬的话，这里可以加点纯牛奶，口感吃起来也会比较好。最后揉成像这样一个软硬适中的光滑面团就可以了。不用发面，直接移到案板上，用手搓成长条，再切成大小均匀的小剂子。把每一个剂子都团成小圆球，再按扁，上面再刷一层食用油，佐入水分。全部做好之后，盖上保鲜膜，醒发至两倍的。二十分钟之后，生杯像这样变得胖乎乎的，就是醒发好了。下面把锅烧热，多倒一点食用油，油温三成热，把醒发好的小芥子一个一个的下入锅中，全程开中小火慢炸，防止火大把表皮给炸糊了，内里还不熟的情况。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请用你发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞，都是我前进的动力。感谢您的支持。炸制的过程中，我们可以看到油饼的底部金黄后翻个面，再炸另一面，再给它翻个面大约炸了五分钟，炸至两面金黄，像这样就可以空油捞出了，颜值真的是特别高，装入篮子里。这样好吃的小面包就做好了，全程不加一滴水，蓬松暄然，还有一股浓浓的鸡蛋香。掰开看一下，里面一点也不油腻，真的是特别好吃，做法简单又省事，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。